ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷനിലായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റീസ് സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ഇതുകൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് ഒരു യൂണിഫോം ആൻറ്റി ഫീൽഡിൽ ഈ ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞൊരു സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വളരെ കാണുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബയോട്ട് സവാർഡ്സ് ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു പേരാണിക്കും ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സ് ലോ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സ് ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സമയം കളയാതെ ലോയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറാണ് ഇതിലൂടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ആ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡി എൽ ആണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിച്ച് അറിയാമല്ലോ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് ജോയിൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ടറിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലെങ്ത്താണ് അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർ ക്യാപ്പാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സ്മോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ വിത്ത് ദ പി മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ കണ്ടക്ടിങ് വയർ ഡി എൽ ആ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എലമെൻറ്റും ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ദാറ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എന്താണ് പോയിൻ്റ് പിയിലേക്കുള്ള ലൈൻ ജോയിൻ ഒരു ലൈനാണ് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ പി ഇസ് എ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദ എലമെൻറ്റൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡി എൽ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൽ ആൻഡ് ആർ ഇത്രയും കണ്ടിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ആൻഡ് നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിൻ്റ് ഓർ നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സ് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സ് ലോ ദ സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡി ബി അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് പി അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് പി ഡ്യൂ ടു സ്മോൾ element dl due to small element dl of the conductor mottham conductor la cheriya or element aanu nammal consider of the conductor is proportional to that is a p ennu parayna point il dl ennu parayna small segment kondu undaavuna magnetic field aanu db adu endinodokke aanu proportional aayittulla nanu parayna is proportional to the current through the conductor i or or factor i aanu the small segment length or the length of that segment dl and sine of angle between the line segment uh, and the uh, line joining the point with the segment okay so sin theta e factors node directly proportional aanu nu parayunu and mathralla and inversely proportional to inversely proportional to the square of the distance square of the distance between dl and p nammle dharalam equations la nammle ipo coulomb's law padikkunna samayath aanengil okke kaanunna oru ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലെ ഫീൽഡാണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് ആ ഫീൽഡിന് കാരണക്കാരിൽ നിന്ന് അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും കുറയും അല്ലേ സോ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് 
the segment and line joining uh, that point that is directly proportional item e point il ninnum line segment lekkulla distance in uh, distance node inverse distance square node inversely proportional item aayirikkum ennalladana biot's law watts law parayathu so mathematically namukku engane edam db is proportional to endanodokke and directly proportional aayittu i dl and sin theta so i dl sin theta ennalla numerator il varum inversely proportional to square of the distance so db is proportional to i dl sin theta by r square ennalladana equation aayittu kittiyathu ee proportionality maatnam engi namukku endiyam or constant kondu varam that is equal to mu0 by 4 pi i dl sin theta by r square ennalladana nammude biot's law watts law inde equation aayittu varunnathu ivada mu0 ennu parayunnathu endana mu0 is the permeability mu0 ennu parayunnathu permeability of free space aanu free space aanu nammal consider cheyyunnathu adu kondu mu0 ennu permeability of free space aanu ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ എൻറ്റയർ കണ്ടക്ടർ സോ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ എൻറ്റയർ കണ്ടക്ടർ ഹോൾ കണ്ടക്ടർ മൊത്തം കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മൊത്തം ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഇഫക്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ അവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിട്ട് മാറി മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ സോറി അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറിയാമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓവർ ദ ഹോൾ ലെങ്ത് എൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എൽ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ സോറി ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്താം ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഈ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ എടുക്കുക വെക്ടർ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ക്രോസ് ആർ ക്യാപ്പാണ് ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡി എൽ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ആർ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം അല്ലേ ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക മോഡുലസ് ഓഫ് ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താ വരിക വൺ ആ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ എന്നല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനെ വെക്ടോറിയലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് മാറ്റം വരിക മ്യു സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ അതവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയാലും പുറത്ത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഐ എന്നുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ട് ഡി എൽ സൈൻ തീരയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ക്യാപ്പ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ മാറ്റി എഴുതുന്നു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഈ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൂടി വരുത്തിയിട്ട് എഴുതുകയാണ് സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യു സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ്റെ ലോവർ എൽ ഐ ക്രോസ് ആർ ക്യാബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എൽ എന്നാക്കി മാറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡി വെക്ടർ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ക്യാപ്പ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ വെക്ടർ ഐ വെക്ടർ ആയിരുന്നില്ല ഈ ഇക്വേഷനിൽ പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും എന്തായി ഐ വെക്ടർ ആയിട്ട് മാറി അതെന്താ നമ്മൾ എഴുതാൻ കാരണം ഐ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഡി എൽ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഐ വെക്ടർ ആൻഡ് ഡി എൽ വെക്ടർ ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ റിസൾട്ടിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല സോ ഇഫ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ക്രോസ് ആർ ക്യാബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എൽ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇഫ് ഐ ഈസ് സ്റ്റഡി അതായത് കറണ്ട് ഈസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഈക്വേഷൻ ബെറ്റർ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആരെ പുറത്തേക്ക് എടു
അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ വെക്ടേഴ്സൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെ ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഐയുടെ ഡയറക്ഷനും ജെയുടെ ഡയറക്ഷനും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് ആരുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ റിസൾട്ട് ഉള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടാൻ എന്താ പറയാൻ സാധിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എല്ലിനും ആറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എല്ലും ആറും കടക്കുന്ന പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇത് പറയാവുന്നതാണ് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ട്സ് വാർഡ്സ് ലോയിൽ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇത് മൂന്ന് റിലേഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് തന്നെയാണ് അത് ഒരേ റിലേഷൻ്റെ പല പല ഫോമുകളാണെന്ന് മാത്രം ഐ സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ വന്നാണ് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ക്യാപ്പിന് പകരം ഐനെ ഐയുടെ മുകളിൽ അതിനെ ഒരു വെക്ടറാക്കി മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻസുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സിലുമാണ് പറഞ്ഞത് ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സിലോ എന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കളറിംഗ് കറിയും കണ്ടക്ടിൽ നിന്നും ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് അല്ലേ നമ്മളിതിവിടെ എടുത്തത് എന്താണ് ഒരു സർ ലൈൻ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ കറണ്ട് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അല്ലെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് സെർട്ടൺ പോയിൻറ്റ് അകലെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സർഫസ് കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും വോള്യൂം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഈ ബയോട്ട് സമാർസിലോ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ബയോട്ട് സമാർഡ്സ് ലോ ഫോർ സർഫസ് കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബയോട്ട് സമാർട്ട് സ്ലോൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സർഫസ്സാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഏരിയ സ്മോൾ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഡി എ ആണ് ആ ഏരിയ എലമെൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്നും എന്തു ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെർട്ടൺ പോയിൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ ആർ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ബറ്റ് യൂസിങ് ദ റിലേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് വൺ ദറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഈ ഒരു റിലേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും മാറ്റി ഫീൽഡ് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കെ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് സമയം പറഞ്ഞു കെ ആണ് സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഗ്മാ വി ആണ് കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പോകാണ് ബിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ പോലെ റെഡ് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പോലെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലായിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരിക അല്ലേ ഇവിടെ ത
इवड़ करंटी जे आचारे करंटी ऑफ दैट वोल्यूम एलमेंट जे एंड द पॉइंट पी इस अट्ठे डिस्टन आर् फ्रम दिस् सेगमेंट ओके इवे पी अट डिस्ट आर् फ्रम दैट वोल्यूम एलमेंट अगर वह क्वेश्चन एंपा नमक सीमप्लिटा साधी सीरों बै फोर पै इतने फस्ट लाइन इंटग्रल रामा सर्फस इंटग्रल मूंाई वोल्यूम इंटग्रल के सर्फस् करंट डेंसीटी आई फस्ट ई आयो अब इंटर वोल्यूम करंट डेंसीटी जे आखी एल आर्स सोरी क्रोस आर् क्या बै आर् स्क्वय सेम डी एवर द एरिया इवे ओवर द वोल्यूम डी टो आसमु सो इन जे ईक्य पकर के सर्फस् करंट डेंसीटी सर्फस् करंट डिस्ट्रिब्यूशन को मैग्नटी फील्ड एक्सप्रेशन अगर जे आई मारी दि मैग्नटी फील्ड ड्यू टू द वोल्यूम करंट डिस्ट्रिब्यूशन ओके थैंक यू